தலைப்புல நாங்க தியானிச்சிட்டு இருக்கோம் சப்பா அதன்படி நாங்களும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் இந்நாளிலும் நிறைய குழந்தைங்க கேம்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகி அதன் மேல உள்ள இச்சையினால அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க சப்பா அந்த கேம்ஸ் மேலதான உள்ள இச்சைய நீங்க எடுத்து போடுங்க அந்த கேம்ஸ்ல இருக்கிற அடிக்ஷன்ல இருந்து அவங்கள விடுவீங்க சப்பா நிறைய குழந்தைங்க டிவிக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க சப்பா அந்த டிவி நிமித்தம் இருக்கதான இச்சைனால அவங்க அடிக்டா இருக்காங்க சப்பா அந்த இச்சைய எடுத்து அவங்க அவங்களும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் சப்பா நிறைய குழந்தைங்க மற்ற பிறருடைய பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அதை திருடுறாங்க சப்பா அந்த பிறருடைய பொருள் மேல இருக்கிறதான இச்சை நிமித்தம் அவங்க திருடுறாங்க சப்பா அவங்க அவங்கிட்ட இருக்கிறதான அந்த இச்சைய எடுத்து அவங்களும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் சப்பா நிறைய பேர் உங்களை அறியாம இருக்காங்க சப்பா அவங்களும் உங்க அன்பா அறிஞ்சு அவங்களும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபங்களும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஓகே குட்டிஸ் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த வாரத்துக்கு நம்ம பர்த்டே விஷயம் சொல்ல போறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேர் ஆராதியா இன்னொரு பொண்ணு பிரியதர்ஷினி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நம்ம இந்த வாரத்தோட விஷயம் சொல்ல போறோம் அவங்க பர்த்டே விஷயம் ஸோ எல்லாரும் கிளாப் பண்ணி சொல்லிடலாமா 
ஓகே சூப்பர் ஸோ அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எனக்கு பர்த்டே வருதோ அப்போது அவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்சனலி அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுங்க ஓகே வேடனா இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம யூடியூப் ப்ரோக்ராம் மூலிமா விஷ் பண்ணலாமா ஹாப்பி பர்த்டே Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Okay kuti ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான சிஷன்குள்ளே வந்திருக்கோம் யாருக்காக ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா யா இப்போ நம்ம ஸ்டோரி டைம்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஸ்டோரி சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக சுமதி அண்ணி வந்திருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் கிளாப் பண்ணி உங்களை வெல்கம் பண்ணுங்கள் என்னத்தோட ஸ்டோரியை கவனமாக கவனிங்க நோட்ஸ் இருந்தால் எடுத்து வைங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு நான் கேட்பேன் என்ன ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் எல்லோரும் கவனமாக கவனிக்கணும் ஸ்டோரி கேட்குறாங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆண்டி இன்றைக்கி எதுக்கு வந்திருக்குன்னு தெரியுமா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி அந்த ஸ்டோரி மூலம் அப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் ஏசப்பாக்கு பிடிக்காது அதை உங்கள் இடத்துலேருந்து எடுத்து போட்டுருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஆண்டி இன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன் புரியுதா அந்த தலைப்பு என்ன தெரியுமா இச்சை அடக்கம் புரியுதா குட்டீஸ் இச்சைனா என்ன புரியுதா எந்த ஒரு பொருள் மீதோ அல்லது ஒரு மனிதர் மீதோ அல்லது ஒரு விலங்கு அல்லது பறவைகள் மீதோ அதீதமாக நம்ம வந்து ஆசை வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன இச்சை புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இந்த இச்சையை குறித்து நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்ல வந்திருக்கேன் சரியா குட்டீஸ் ஓகே எத்தனை பேருக்கு கிரேப்ஸ் பிடிக்கும் ஓ நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமா ஓகே ஆண்டிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரியா ஓகே இதே மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு கிரேப்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா தன்னோட நிலத்துல கிரேப்ஸ் என்ன செஞ்சான் பயிரிட்டான் புரியுதா அவன் பேர் தான் என்னது நாபோத் புரியுதா இந்த நாபோத்து ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையானவன் தனக்குரிய பரம்பரை சொத்து இருக்கு இல்லையா அவங்க தாத்தா பாட்டி வச்சுருந்தது அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு வந்துருக்கு இல்லையா இந்த பரம்பரை சொத்தில் தான் இவன் என்ன பயிர் செய்கிறான் இந்த கிரேப்ஸை பயிர் செய்கிறான் புரியுதா தங்கம் அவனுடைய தோட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதில் திராட்சை கொத்து கொத்தா தொங்கும் புரியுதா இந்த தோட்டம் எங்கே இருந்துச்சு தெரியுமா அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் இந்த அரண்மனை எங்கே இருக்குது அரண்மனை தெரியுமா இஸ்ரேவேலில் சமாரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த நாபோத்துடைய தோட்டம் இருந்தது புரியுதா குட்டேஸ் இந்த நேரம்தான் இந்த ஆகாப் ராஜா புரியுதா இந்த இஸ்ரேல் நாட்டில் யார் தலைவராக இருந்தது யார் ராஜாவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆகாப் புரியுதா இந்த ஆகாப் ராஜா டெய்லி என்ன பண்ணார் மேலே வந்து அப்படியே உலாவிட்டே வந்திருக்கார் புரியுதா அப்படித்தான் அடிக்கடி என்ன செய்வார் அந்த தோட்டத்தை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு புரியுதா உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ஆகாப் ராஜாவும் இந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய மனைவி ஏசபேலும் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நிறைய செய்து கர்த்தரால் வெறுக்கப்பட்ட ரெண்டு பேரும் புரியுதா உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதிக பாகாள்களை வணங்கி தேசம் முழுவதும் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பாகாள்களை நிரப்பி வச்சுருப்பாங்க இதனால் ஏசப்பாவுக்கு அவங்கள பிடிக்காது புரியுதா தங்கம் இந்த சமயம்தான் இந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய கண்களில் யாருடைய தோட்டம் படுது இந்த நாகக்கூடிய தோட்டம் போடுறது கண்ணில் தெரியுது புரியுதா இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆசை வந்து என்ன செய்கிறான் நேராக அரண்மனைக்குள்ளே போய் ஒரு ஒருத்தரை கூப்பிட்றான் ஏங்க வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் அவன் சொல்லுங்க ராஜா அப்படின்ன உடனே நீ போய் என்ன செய்கிற அந்த நாபோத்தை வர சொல்லு அவங்ககிட்ட நான் ஒன்று பேசணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரிங்க ஜோட்டி வேணா சரி நான் நேராக வந்து நாபோத்தை வர சொல்கிறான் புரியுதா ஏற்கனவே நல்லா கவனிங்க குட்டீஸ் கிளாஸ் மிஸ்ஸு ஸ்டாஃப் ரூமில் கூப்பிட்டாலே நமக்கு ஒரு பயம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அச்சு சோ நான் எல்லா நோட்டும் சப்மிட் பண்ணிட்டேனே ரெக்கார்ட் நோட்டை வச்சுட்டேனே பின்ன எதுக்கு என்னை கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தோடு தான் போவோம் அதுலேயும் பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்றாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது சொல்லி நான் ஒரு தப்புமே செய்யலையே நான் இன்னும் தப்பு செஞ்சேன் என்னை பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பயத்தோடு வரும் இல்லையா அதே மாதிரியே இந்த நாபோத் என்ன செய்கிறான் ராஜா கூப்பிட்டுருக்காரா நான் ஒரு தப்பு செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு இந்த அரண்மனைக்குள்ளே வர்றாரு வந்தோடனே நாபோத்து நாபோத்துக்கிட்ட கேட்குறான் இந்த ஆகாப் ராஜா இங்கே பாரு உன்னுடைய தோட்டத்தை நீ எனக்கு கொடுத்துரு அந்த கிரேப்ஸ் தோட்டத்தை நீ எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்ன உடனே இவர் சொல்கிற ஐயோ ராஜா மன்னிச்சிருங்கய்யா எனக்கு இது பரம்பரையாக கொடுக்கப்பட்ட ஆசிர்வாதம் இந்த தோட்டத்தை நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்கே பாரு நான் ஃப்ரீயாக கேட்கல 
அத்தோட்டத்துக்கு பதில் நான் என்ன செய்கிறேன் உனக்கு பணம் நிறைய தரேன் அப்படி இல்லையா உனக்கு வேறு ஒரு இடத்துல என்ன செய்கிறேன் இதே திராட்சை தோட்டத்தை நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இல்லையா நான் இது பரம்பரை சொத்துனால நான் யாருக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் தர மாட்டேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிடறான் வந்துடுறான் இது அவங்களுக்கு அப்புறம் என்ன வந்துருது ஆகா ப்ராஜாவுக்கு ஏன்னா தேசமே அவனோடது இல்லையா இவன் ஒரு பெரிய ராஜா இவனுக்கு எக்கச்சக்கமான கிரேப்ஸ் தோட்டம் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இந்த ஏழை விவசாயியோட அந்த அந்த திராட்சை தோட்டத்துக்கு மேலே ஒரு ஆசை வச்சு ஒரு இச்சை வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா உடனே என்ன செஞ்சிட்டான் நாபோத்து எனக்கு தரலன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போய் என்ன செஞ்சிட்டான் வீட்டுக்கு போயிட்டான் இந்த ஆகா பிராஜா உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மனைவி ஏசுபல் வர்றாங்க வாங்க சாப்பிட அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன செய்யல நான் சாப்பிட வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி விவரத்தை கேட்ட உடனே ஆகா பிராஜா நடந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு புரியுது அவங்களுக்கு சொன்ன உடனே இந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க இவ்வளோ தானா நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் இந்த தோட்டத்தை ஏன் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க வாங்க நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் என்ன செய்கிறாங்க உள்ளே போய் ஆகா பிராஜோடைய அந்த லெட்டர் பேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த நிருபம் அந்த நிருபத்தை எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க ஆகா பிராஜா எழுதுகிற மாதிரியே எழுதுகிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி நாபூத் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டணத்தில் உள்ள மூத்தவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எழுதுகிறான் புரியுது அவங்களுக்கு அவங்களாம் சும்மா அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி இருப்பாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு எழுதுகிறாரு என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் ஒன்று போடுங்க உபவாச கூட்டம்னு சொல்லி ஒன்று போடுங்க அந்த கூட்டத்துக்கு யார் வருவா நாபோத்து வருவான் நாபோத்து வந்தவொன்னே அவன் மீது என்ன செய்கிற ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டை என்ன செய்கிறீங்க போடுறீங்க அதுக்காக பொய் சாட்சி நாலஞ்சு பேரை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெடி பண்ணி அந்த கூட்டத்தில் கொண்டுட்டு வந்து அவனை நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் கொன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இயேசுபல் என்ன செய்கிறாங்க எழுதி அதில் ராஜாவோட முத்திரையை போட்டு என்ன செஞ்சிடறாங்க அந்த பட்டணத்துக்கு அனுப்பிடுறாங்க புரியுது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ராஜாவோட முத்திரைங்கிறது பயங்க பவர்ஃபுல்லானது அந்த ராஜாவோட அந்த முத்திரை போடப்பட்ட அந்த நிருபத்தை வாசித்தவங்க கண்டிப்பாக அதை செய்யலைன்னா சிறச்சேதம் தலை வெட்டப்படும் புரியுது அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அத்தாரிட்டி உள்ள அந்த நிருபத்தை அந்த பட்டணத்தில் உள்ள பெரியவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க வாசிக்கிறாங்க வாசத்த உடனே என்ன செய்கிறாங்க ஓகே எல்லாம் நீங்கள் வாங்க எல்லாம் உபவாச கூடுங்க ஒன்று பண்ணுங்க எல்லாம் ஜவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் கூடியாச்சு கூடினோடனே இந்த நாபத்து நாபத்து இங்கே வான் சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே ஒரு அஞ்சு பேர் ஓடி வந்து ஐயா ஐயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு இந்த நாபோத்து எங்ககிட்ட என்ன சொன்னால் தெரியுமா தேவனையும் நம்ம ராஜாவையும் தூஷித்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி அவன் மேலே என்ன செய்கிறாங்க பழி போடுறாங்க புரியுது அவங்களுக்கு எந்த குற்றமும் நாபோத்து செய்யலை ஒரே ஒரு செஞ்சுருக்கான் என்ன அவன் திராட்சை தோட்டம் அரண்மனைக்கு எதிரில் இருந்தது அந்த அரண்மனைக்கிட்ட இருக்கிற அந்த திராட்சை தோட்டத்துக்கு மேலே ஆகா பிராஜா இச்சை வச்சார் இந்த ஆசையினால் நாபோ நாபோத்து எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டான் ஒரு பொது இடத்துல நிறுத்தப்பட்டான் இதில் அஞ்சு பேர் பொய் சாட்சி சொன்ன உடனே அந்த காலத்தில் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா தவறு செஞ்சவங்கள கல்லால் எரிஞ்சு என்ன செஞ்சிருவாங்க கொன்றுவாங்க அது விசேஷமாக தேவனுக்கும் ராஜாவுக்கும் எதிராக ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க நான் அவனை இம்மீடியட்டாக என்ன செஞ்சிருவாங்க கொன்றுவாங்க தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த சமயம் நாபோத்து மேலே என்ன செய்கிறாங்க பொய் குற்றம் சொல்லிடுறாங்க நாபோத்து இல்லவே இல்லை நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் அந்த அற்ப ஏழு விசுவாசி என்ன செஞ்சாங்க எல்லாரும் கல்லெறிஞ்சு கொண்டுட்டாங்க இந்த கொண்ட இந்த சங்க செய்தி வந்து ஏசப்பா பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாரு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஐயோ என்னுடைய மகன் ஒரு தப்பும் செய்யலையே அவனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டுருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஏசப்பா என்ன செய்கிறாரு எளியா திருக்கதர்சியை கூப்பிடுறாரு எளியா திருக்கதர்சி தெரியல எல்லாேருக்கும் ஏற்கனவே ஆண்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா எளியாவை குறித்து நிறைய கதை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஓகே இந்த எளியா திருக்கதர்சியை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இங்கே பாரு எலியா நீ நேராக போய் நாபோத்துக்கு இது ராகா பிராஜாட்ட என்ன சொல்கிற அப்படின்னா நாபோத்து தேவையில்லாமல் ஒரு தப்புமே செய்யாமல் அவன் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க இந்த ரத்த பழியை நீ என்ன செய்யணும் ஆகா அப்படி கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆகா என்ன செய்யணும் மறித்து அவன் கொல்லப்பட்டு அவனுடைய ரத்தத்தை என்ன செய்யும் நாய்கள் நக்கும் அது மட்டும் இல்லை அவனுடைய சந்ததியில் ஒரு திருமை உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு நாய் கூட என்ன செய்யாது அந்த குடும்பத்தில் உயிரோடு இருக்காது அது முக்கியமாக இயேசபேலுடைய சரீரத்தை செத்து அந்த அந்த அவனுடைய உடலை வந்து எது திங்குன்னு சொன்னார் தெரியுமா ஏசப்பா நாய்கள் திங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமாக சொல்லிடுறாரு இதை வந்து அப்படியே எளியா திருக்கதர்சி யாருக்கிட்ட சொல்கிறாரு ஆகாப்பிட்ட இந்த ஆகா அப
பொய் சொல்ல வேண்டி வருது இல்லையா ஒரு பொருள் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு கிளாஸ்ல என்ன செய்யறாங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணு வச்சிருக்கு அதை பார்த்தோன்ன உனக்கு என்ன தோணும் அடரா அந்த பேனா எனக்கு வேணும் இதை நான் எப்படியாவது திருட போறேன் அப்படிங்கிற என்ன வரும் பார்த்திருக்கியா அதனாலதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் அம்மா அப்பா என்ன பொருள் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பொருளை மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வச்சுருக்கணும் பிறருடைய பொருளை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு நாளும் இச்சிக்கக்கூடாது சரி ஓகே இந்த ந இந்த ஆகா பிராஜா என்ன செஞ்சார் அவனை அவனுடைய திராட்சை தோட்டத்து மேலே இச்சை வந்ததுனால ஆசை வந்ததுனால ஒரு கொலை செய்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சிடுறாரு ரெண்டு பேரும் பயன்பட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன செய்ய வந்துடும் நாளைக்கு இந்த இந்த ஆசை அதிகரிக்கும் போது நமக்கு இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் வந்துடும் அதுக்கடுத்து என்ன நடந்தது தெரியுமா ஏசப்பா சொன்ன மாதிரியே அதே மாதிரியே என்னது ஆகாப்ராஜாவுடைய ரத்தத்தை என்ன செய்யும் அவருடைய கேடயத்தையும் அவனுடைய கிரீடத்தையும் வந்து அவங்க கழுவும் போது அந்த நாய்கள் வந்து அந்த ரத்தத்தை நக்குச்சு அது மட்டும் இல்ல ஏசபலுடைய சரீரத்தை யார் சாப்பிட்டது நாய்கள் தின்றன அப்படின்னு சொல்லி வேதாகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை இவருடைய முடிவு சரியா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யாருடைய பொருளை நம்ம எப்பயுமே அதிகமா என்ன செய்யக்கூடாது இச்சிக்க கூடாது ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்பட்டோம்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது வரும் பொய் சொல்லி திருட வேண்டியது வரும் சோ இப்படிப்பட்ட கேரக்டர் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு <laughs> பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிற சுவாமி இந்த நாபோத்துடைய கதைகள் மூலம் ஆண்டவரே சோத்திரிக்கிறோம் ஆகா பிராஜருடைய தவறுகளை நாங்கள் கண்டு கொண்டோம் அதை போல ஒருவேளை ஆண்டவரே எங்கள் குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் ஏதாவது இருந்தால் என் தேவன் அதை எடுத்து போட்டு அவர்களுக்குள்ள சுவாமி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவும் நல்ல ஒரு எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாகவும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமக்கு முன்பாக ஆண்டவர் அவர்கள் உண்மையும் உத்தமமாக இருக்க என் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் விசேஷமாய் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஆண்டவரே என் தேவனுடைய பாதுகாப்பு என் தேவனுடைய ஞானத்தை கொடுத்து அப்பா ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளை போக்கல வரத்தில் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் இதுவரை கதைகள் கேட்ட இந்த குழந்தைகள் ஆண்டவரே அந்த கதை மூலம் ஆண்டவர் அந்த வசனத்தின் மூலம் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் கிரியை செய்ய ஆண்டவரே போட்ட விதைகள் ஒவ்வொன்றும் நூறு மடங்கு பலன் தரும்படியா என் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஏசிபி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே பாய் குட்டீஸ் ஃபைன் குட்டீஸ் இப்போ நம்ம மெமரி வாஸ் கற்றுக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன மனப்பட வசனம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சங்கீதம் பத்தொம்பது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் அக்கா சொல்லித்தரேன் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக மனப்பட பண்ணுங்கள் ஓகேவா கருத்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாக இருக்கிறது கருத்துடைய சாட்சி முழுமையானதும் பேதை ஞானியாக்குறதுமாக இருக்கிறது கருத்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாக இருக்கிறது கருத்துடைய சாட்சி முழுமையானதும் பேரே ஞானியாக்கிறதுமா இருக்கிறது த லா ஆஃப் த லார்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கன்வெர்டிங் த சோல் த டெஸ்டமனி ஆஃப் த லார்ட் இஸ் ஷியோர் மேக்கிங் வாய்ஸ் இஸ் சிம்பிள் த லார்ட் ஆஃப் த த லா ஆஃப் த லார்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கன்வெர்டிங் த சோல் த டெஸ்டமனி ஆஃப் த லார்ட் இஸ் ஷியோர் மேக்கிங் வாய்ஸ் இஸ் சிம்பிள் சாங்ஸ் நைன்டீன் செவன் ஓகே குட்டீஸ் நம்ம எஃப்எம் போல நம்மளுக்கு வீக்லி வெனஸ்டே நைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் நம்மளுக்கு ப்ரேயர் இருக்குது ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக நம்மளோட சில்ட்ரன் ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கான லிங்க் வந்து நம்மளோட கேசிஜி சனி ஸ்கூல் குரூப்பில் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் டெய்லி ப்ராப்ளம்ஸ் படிக்கணும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் படித்து எழுதி பாருங்கள் க டெஃபினட்டாக தேவன் வந்து ஒரு பெரிய அற்புதம் செய்வார் ஸோ என்னத்தோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த ஒரு புது ப்ரோக்ராமோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய்